হ্যালো ভিউর্স আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি ঈদ উল আজহ স্পেশাল একটা রেসিপি নিয়ে এসছি সেটি হচ্ছে পুরনো ঢাকা স্টাইলের বিফ তেয়ারি তো চলুন দেখে নিই এই বিফ তেয়ারি তৈরি করতে আমাদের কী কী উপকরণ লাগছে এর আগে আমার চ্যানেলটিকে যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আমি এখানে এক কেজির মতো গরু মাংস নিয়েছি আমি মাংসটাকে ছোটো পাতলা পাতলা পিস করে কেটে নিয়েছি এখানে আমি চর্বি ও হাড় সহ মাংস নিয়েছি দেখুন বিরিয়ানি পাতে হারাইতে চর্বিযুক্ত মাংসই ভালো হয় এখানে আমি দু কাপ পরিমাণ পোলার চাল নিয়েছি আমি পোলার চালটাকে বিশ মিনিটের মতো ভিজিয়ে পানি ঝুরিয়ে নিয়েছি হাফ কাপের মতো টক দই নিয়েছি আর নিয়েছি আমি এক চা চামচের মতো লাল মরিচের গুঁড়ো ধনিয়া গুঁড়ো জিরা গুঁড়ো আর একটা তেজপাতার মাঝখান থেকে ছিঁড়ে নিয়েছি আর চারটা পাঁচটা লং নিয়ে নিয়েছি আর তেহারের জন্য স্পেশাল একটি মশলা সেজন্য আমি এক টুকরো দারচিনি নিয়েছি ছটা এলাচ নিয়েছি দুই পেজ জয়ত্রে নিয়েছি একটা ছোট জয়ফুলের অর্ধেকটা নিয়েছি আর হাফ চা চামচের মতো সাদা গোলমরিচ নিয়েছি এগুলোকে আমি না ভেজে গুঁড়ো করে নিব এই মশলাটাকে এখানে ঘি নিয়ে লাগবে আমার এক চা চামচ পরিমাণ তেল নিয়েছি এক কাপের মতো পেঁয়াজ কুচি নিয়েছি এক কাপের মতো কে রজল নিয়েছি এক চা চামচের মতো কাঁচা মরিচ নিয়েছি আমি আর দশটি আদা বাটা এক টেবিল চামচ রসুন বাটা এক টেবিল চামচ লবণ লাগবে পরিমাণ মতো আমি প্রথমে এক কাপ যে তেল নিয়েছিলাম সেটা দিয়ে দিচ্ছি আমি কড়াইয়ে যে তেল দিয়ে দিয়েছি সেটি গরম হলে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব যে এক কাপ পরিমাণ যে পেঁয়াজ কুচি নিয়েছিলাম সেই পেঁয়াজ কুচিটা দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি দেওয়া হয়ে গেলে হালকা একটু ভাজা হলে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিব যে একটা তেজপাতা নিয়েছিলাম সেই তেজপাতা আর তিন চারটে যে লং নিয়েছিলাম সেই লংটা দিয়ে দিচ্ছি ফোড়নের মধ্যে দিয়ে এবার আমি পেঁয়াজটা বাদামি ভাজা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। দেখুন আমার পেঁয়াজটা বাদামি হয়ে গিয়েছে প্রায় এবার আমি এর মধ্যে এক কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে দিচ্ছি যাতে আমি যে গুঁড়ো মশলাগুলো নিয়েছি সেগুলো পুড়ে না যায় দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ পরিমাণ পানি দেওয়া হয়ে গেলে এবার আমি যে গুঁড়ো মশলা নিয়েছিলাম সেই গুঁড়ো মশলাটা দিয়ে দিচ্ছি দেখুন মরিচের গুঁড়ো জিরের গুঁড়ো আর ধনিয়ার গুঁড়ো আমি এখানে সবই এক চা চামচ পরিমাণ করে নিয়েছি এটা দেওয়া হয়ে গেলে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি যে হাফ কাপ পরিমাণ টক দই নিয়েছিলাম সেই টক দইটা এবার আমি এর মধ্যে এক টেবিল চামচ পরিমাণ আদা বাটা আর রসুন বাটা দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ পরিমাণ এবার আমি দিয়ে দিব তেহারের জন্য স্পেশাল যে মশলাটা করেছিলাম সেই মশলাটা দিয়ে দিচ্ছি আমি এখানে পুরোটাই দিয়ে দিচ্ছি আমি এখানে যতটুকু পরিমাণ তেহারি করব সেই ততটুক পরিমাণে মশলা করেছি পরিমাণ মতো এই জন্য আমি পুরোটা দিয়ে দিচ্ছি এবার দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব যে মাংসটা নিয়েছিলাম এক কেজি পরিমাণ সেই মাংসটা দিয়ে দিচ্ছি
এবার আমি ভালো করে মিশিয়ে নেব মশলার সাথে মাংসটা দেখুন মশলার সাথে খুব ভালোভাবে মিশাতে হবে এবার আমি এর মধ্যে তিনটি কাঁচামরিচ ভেঙে দিচ্ছি এবার আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি মাংসটা সিদ্ধ হওয়ার জন্য মাংসটা সিদ্ধ হতে প্রায় ঘন্টা খানেকের মতো সময় লেগেছে দেখুন আমার মাংসতে কিন্তু কোনো পানি ব্যবহার করিনি যে এক কাপ পরিমাণ পানি মশলার সাথে দিয়েছিলাম সেটুক দিয়ে আমার মাংসটা প্রায় সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে আপনাদের মাংস সিদ্ধ হতে যদি পানি প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে আপনারা মাংসতে পানি ব্যবহার করবেন দেখুন আমি মাংসটা হয়ে গিয়েছে তেল উপরে ভেসে এসেছিলো সেই তেলটাকে আমি উঠিয়ে নিয়েছি উঠিয়ে এবার আমি প্লাও রান্না করবো এই তেলের মধ্যেই মাংস থেকে যে তেল উঠিয়ে নিয়েছিলি নিয়েছিলাম সেটা থেকেই আমি প্লাও রান্না করব এবার আমি প্লাওয়ের চালটা দিয়ে দিচ্ছি এবার আমি প্লাওয়ার চালটাকে ভালো করে ভেজে নেব ভিওয়ার্স প্লাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় লবণ কিন্তু দিয়ে দিবেন আমি কিন্তু এখানে লবণ দিয়ে দিয়েছি মাংসের জন্য আমি আলাদা লবণ দিয়েছি আর প্লাওয়ার জন্য আলাদা লবণ পরিমাণ মতো এবার আমি এখানে দু কাপ পরিমাণ চাল নিয়েছিলাম সেজন্য আমি তিন কাপ পরিমাণ গরম পানি দিয়ে দিচ্ছি আর আমি এখানে এক কাপ পরিমাণ লিকুইড গরুর দুধ ব্যবহার করব আপনারা চাইলে পুরোটা দুধ দিয়ে করতে পারেন আবার অর্ধেক পানি আর অর্ধেক দুধ দিয়ে করতে পারেন আমি এখানে এক কাপ পরিমাণ দুধ ব্যবহার করছি দিয়ে দিলাম এক কাপ পরিমাণ দুধ এবার এর মধ্যে আমি এক চা চামচ পরিমাণ কেওড়া জল দিয়ে দিচ্ছি দেখুন প্লাওয়ার পানিটা শুকিয়ে আসলে এর মধ্যে আমি যে মাংসটা উঠিয়ে রেখেছিলাম সেই মাংসটা দিয়ে দিচ্ছি দেখুন এরকম ভিজা ভিজা পানি থাকা অবস্থায় আমি মাংসটা দিয়ে দিব দিয়ে খুব ভালো করে চালের সাথে মাংসটা মিশিয়ে দিতে হবে দেখুন মেশানো হয়ে গিয়েছে এবার আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি আপনাদের ঢাকনা যদি কোনো ছিদ্র থাকে সেক্ষেত্রে একটা টিসু দিয়ে ছিদ্রটা বন্ধ করে দিবেন। এরকমভাবে দমে আপনারা বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট রেখে দিলে রেডি হয়ে যাবে তেহারি দেখুন আমি একটু নেড়ে দিচ্ছি এবার আমি এর মধ্যে এক টেবিল চামচ পরিমাণ ঘি দিয়ে দিচ্ছি ফ্লেভারটা ভালো আসার জন্য এবার আমি আর একটু নেড়ে ঢাকনা দিয়ে ধেকে দমে বসিয়ে দেব আর কিছুক্ষণের জন্য ঢাকনা দিয়ে দিচ্ছি পাঁচ মিনিটের জন্য দেখুন পাঁচ মিনিট পর হয়ে গিয়েছে আমার তেহারি 
এবার আমি নামিয়ে নিচ্ছি নামিয়ে পরিবেশন করে নিচ্ছি ভিউয়ার্স আমার এই রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক দিবেন কমেন্টস করবেন শেয়ার করবেন আর অবশ্যই এটি বাসায় ট্রাই করবেন ধন্যবাদ সবাইকে